ഹായ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കാണും കുറച്ച് പേരൊക്കെ പാസ്സായി കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരു പുതിയ സെറ്റ് ബാച്ച് അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കൂടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നല്ലൊരു പഠനത്തിലൂടെയും കൂടി നമുക്കൊരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ശോഭ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജീസ് അതേപടി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് മൂർച്ച കൂട്ടി അടുത്ത ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ച് എന്തുകൊണ്ടും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബാച്ച് ആയിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടി വെല്ലുവിളികൾ കൂടുതലാണ് കുറച്ച് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റിസൾട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു വാശി നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിനുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പരിപൂർണ്ണ സഹകരണം ഞാൻ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത തവണത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെറ്റിന് ജനറൽ പേപ്പറും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജനറൽ പേപ്പർ അത്ര അങ്ങ് എളുപ്പമാകണമെന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ പോലും നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ പലതവണ എൻ്റെ കുട്ടികളോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിലും ജനറൽ പേപ്പർ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് പേപ്പർ എനിക്ക് ജനറൽ പേപ്പറിൽ വരുന്ന നഷ്ടം ഞാൻ സബ്ജക്റ്റിൽ ഓവർകം ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒട്ടും വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ സബ്ജക്റ്റ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ജനറൽ പേപ്പറും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ജനറൽ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിൽ നികത്താനാവണം സോ സബ്ജക്റ്റിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ബാച്ച് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത തവണത്തേത് ജനറൽ പേപ്പറിന് നമുക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് ജനറൽ പേപ്പറിനെ വില കുറച്ച് കാണുകയല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ചിലർക്ക് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും ജനറൽ പേപ്പർ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നല്ല പോലെ ഉണ്ടാവും സബ്ജക്റ്റ് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിന് തീരെ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പഠനം നമുക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ജനറൽ പേപ്പർ മാത്രം പഠിച്ച് അതിന് മാത്രം മാർക്ക് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് കൂടുതൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജനറൽ പേപ്പറിന് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഈ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങ് പൊക്കോളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവർ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വന്ന പാളിച്ചകളൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് തിരുത്തണം എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ബാച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത കുറച്ച് ഫ്ലോസ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സബ്ജക്ട് വൈസ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബാച്ച് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ പേപ്പർ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മ
നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരുങ്ങാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ കാണണം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലേ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കട്ട് ഓഫിൽ നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് ഒരു വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസാണ് ഏകദേശം പത്ത് യൂണിറ്റോളമുള്ള ഒരു സിലബസാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് തിയറി ഉണ്ട് അറ്റമിക് ആൻഡ് മോളിക്യുലർ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അപ്പം അങ്ങനെ പത്ത് യൂണിറ്റോളമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വൻ പുലികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് അത് അതിൽ അവർക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ് പ്രയാസം എന്നവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ചിലർക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്ലസ് ടു കാലം മുതലേ ചിലപ്പോൾ അവരിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഭയം കിടപ്പുണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ആ അവന്ന് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് അത്ര ഒരു ബെറ്റർ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിപ്പിച്ച രീതി നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ദഹിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വൻ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മളെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അവരുടെ ഒരു കഴിവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രയാസമാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത പല കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എന്താണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പാളിച്ച വരുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത പരീക്ഷയാകുമ്പോഴത്തേനും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു കുറവ് എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് നികത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ റാങ്ക് ഒന്നും പ്രധാനമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ ഒരു പാച്ച് വർക്ക് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോണിക്സിലുള്ള എൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് എനിക്കുള്ള ഒരു വീക്ക്നെസ് എനിക്കങ്ങ് മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈ തിയറി പരമായിട്ടുള്ള ചില പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ തിയറി മീൻസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈസ് ഈസ് തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും തിയറിറ്റിക്കൽ പേപ്പറാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പം ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സും അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്യുലർ ഫിസിക്സും അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് എളുപ്പം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഐ വാണ്ട് യു ഈ കോർ പേപ്പറുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അവർ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റി മാറ്റി കളിച്ചെന്നാലും ഔട്ട് ഓഫ് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ അറുപത് ചോദ്യത്തിന് മേലെ ഈ കോർ ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും കോർ ഫിസിക്സ് മീൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്ലാസിക്കൽ ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഈ അഞ്ച് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അറുപതിന് മുകളിലുണ്ടാവും അമ്പത് ശതമാനത്തിനും അറുപത് ശതമാനത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല അത് എത്ര പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അത് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചേ തീരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് എനിക്കുള്ള ഈ വീക്ക്നെസ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും അപ്പോൾ വീക്ക്നെസ് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പല ടിപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപതാം തീയതി ഒരു വെബിനാർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ അപ്പോൾ ആ വെബിനാറിന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫിസ് സെറ്റ് ഫിസിക്സ് ക്രാക്ക് ച
അതായത് വെറുതെ സെറ്റ് പാസ്സായിട്ടിരിക്കാവുന്നേ ഉള്ളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പല 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 ആശങ്കകൾ നമുക്കുണ്ടാവും പാസ്സായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എങ്ങനെ പാസ്സാവും ഇത്ര വലിയ സിലബസ് ആണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലമായി ടച്ച് വിട്ടുപോയി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പാസ്സായ ആൾക്കാർ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവർ പോലും നമുക്ക് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ പാസ്സാകാൻ പറ്റും ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടച്ച് കിട്ടുമോ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ കിട്ടുമോ അങ്ങനെ ചിന്തകളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വെബിനാറിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വെബിനാർ നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിസിക്സ് ഈ സിലബസിലെ ടഫ് പോർഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആ ടഫ് പോർഷന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഐഡൻ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രത്തിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരും അപ്പം ആ പത്ത് ടു പത്ത് 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 പതിനഞ്ച് പോയിന്റുകൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണും അതേ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠനം സജ്ജീ പഠന മുറി സജ്ജീകരിക്കാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ പഠന സമയം സജ്ജീകരിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബിനാറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെബിനാറിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലർക്ക് ബെസ്റ്റ് സ്കോറിംഗ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും വേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എളുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എളുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലർക്ക് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ് എളുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ഏരിയാസ് ഒന്ന് തേച്ച് മിനുക്കി ഷാർപ്പാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡു ഓർ ഡൈ നമ്മൾ മരിച്ചാലും വിടരുത് ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസിൽ നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റാനിടയാകരുത് നമ്മുടെ ആ ശ്രദ്ധ മൂലമോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തത് മൂലമോ അറിയത്തില്ലാത്തൊരു കാര്യം വരുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഫീൽഡിൽ സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അശ്രദ്ധ മൂലം പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വരാൻ ഇടയാവരുത് അപ്പം അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് തേച്ച് മിനുക്കി ഒരുക്കി വെക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീക്ക് ഏരിയാസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം സ്ട്രോങ് ഏരിയയും വീക്ക് ഏരിയയും നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ബാലൻസ്ഡ് ആക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ സെറ്റ് ബാച്ചിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ നമ്മൾ വീക്കിലി എക്സാമുകളുണ്ട് പിന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഡെയിലി വൈസ് നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പല ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും എന്ത് തിരക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരിക്കലും മുടക്കാൻ പാടില്ല ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിർബന്ധമായും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾ ആപ്പ് വഴി കാണുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ പഠിക്കുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു അതിനെ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല ആ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സംശയങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംശയം ചോദിക്കാം വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഫോൺ വിളിച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കുക സംശയം ചോദിച്ചവരും ചോദിക്കാത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എക്സാം എഴുതിയല്ലോ ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ എക്സാമിൽ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നതാണ് പ്രശ്നം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കുള്ള
പിന്നെ വരുമ്പോൾ മോഡൽ എക്സാമുകളുണ്ട് അഞ്ചോറം മോഡൽ എക്സാമുകൾ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് തീർച്ചയായും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റിസൾട്ട് നോക്കുക കുറച്ച് കുറേ കുറേ റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും കൂടിയാണ് അപ്പം അടുത്ത തവണ നിങ്ങളുടെ ശിരിച്ച മുഖങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇനി അവസരം ഉണ്ടാവണം അപ്പം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വെബിനാർ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മാർക്കിലെ സേഫ് സോൺ മാർക്കിലെ സേഫ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു നമുക്ക് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്ത സെറ്റ് പരീക്ഷ അതൊരു ജൂൺ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം അന്നേരത്തേന് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു തീർക്കണം ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ച് ഒരുങ്ങാൻ പറ്റണം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് എല്ലാം തികഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ല നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാനും ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാനും പറ്റും അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം റെഡി ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡി മെയ്ഡായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പം നമുക്കും ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട വരും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ഗുണം ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയും കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ കെയർ തന്നു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്യൂമറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ കെയർ ഉണ്ടാവും അപ്പം അടുത്ത തവണ തൊട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം കാരണം എല്ലാവരെയും എക്സാം എഴുതിക്കാനും എല്ലാവരെയും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ അടുത്ത തവണ തൊട്ട് തീർച്ചയായും മുന്നിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കോച്ചിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അവസാന സെറ്റ് പരീക്ഷ ആർക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം ഇനി പഠിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾഡൻ ഇറ ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ സർക്കാർ 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 മാത്രം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അൺഎയ്ഡഡ് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം ജോലി സർക്കാരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വരുന്നത് എല്ലാ മേ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത എച്ച് എസ് എസ് ടി വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല നമുക്ക് എവിടെ അവസരം കിട്ടുന്നോ അവിടെ നമ്മൾ കയറണം ആദ്യം അവസരം എവിടെ വരുന്നോ അവിടെ കയറണം മനസ്സിലായോ ഇപ്പം സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മഹാലക്ഷ്മി അങ്ങനെ പുറം കാലം കൊണ്ട് തള്ളി കളയരുത് അതുകൊണ്ട് എവിടെ നമുക്ക് അവസരം വന്നാലും അവിടെ കയറുക അപ്പം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വേക്കൻസീസ് വരുന്നുണ്ട് ആ വേക്കൻസീസ് വരുമ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് സോ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അത് ആ ഒരു അവസരം വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഇനി സമയം ഉണ്ടല്ലോ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത എച്ച് എസ് എസ് ടി വരുന്നത് വരെ നോക്കി നിന്നാൽ പോരെ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പാടാണ് കാരണം നമ്മൾ മന നമ്മൾ സ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ തേടി പിന്നെ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല മനസ്സിലായി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഫാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ കമ്മിങ് ഫാസ്റ്റ് ദ വിൽ ഗോ ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പേസ് കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പം എത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപതാം തീയതി മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതി നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ഫ്രീ വെബിനാർ